İlk üniversitesi Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği mezun olduktan sonra Hilton'da marketing müdürü olarak görev aldı. İlerleyen yıllarda AD1644 Marketing grubu kurdu. CEO'su olarak görev yaptı. Konferanslar verdi. Sanat tarihi, yazarlık, çadaş sanat eğitimleri aldı. Bu benim hayatımda ilk defa gerçekleştirdiğim bir belgesel oldu. İlk onunla başlamak istedim. Nedeni hayatımda önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu videoda izleyeceğiniz birçok görüntü onun yakın çevresinden kişilerin onun hakkında söylediği, hissettiği duyguları içeren bir video oldu. Şimdi işte sizlere Erhanus'u göstermek istiyorum. Erhan her iki ailende ilk torunuydu. İlk göz ağrısı yani. Onun için çok sevildi, çok şımartıldı. Pamuk gibi bir bebekti. Saçları hep dik durur. Tarıdığımız zaman yatıramazdık. O zamandan ne kadar dirençli olduğu belliydi. Masal dinlemeyi çok severdi ama öyle klasik masallar değil. Kendisi için hazırlanmış özgün masallar olmalıydı. Onun için kendisini içinde bulabileceği hikayeler uydurur. Saatlerce onu anlatırdım. Beğenirse aynı formatta. Hiç değiştirmeden tekrar tekrar anlatmamı isterdi. Bize her konuda destek olmuştur. Özellikle zor zamanlarda. Hatta diyebilirim ki Erhan kriz yönetimlerinin adamıdır. Hiç ummadığımız zamanlarda, ummadığımız bir şekilde bizi o krizden çıkarmıştır. Çocukluk döneminde dikkatimi çekmiştir bu özelliğe. Standart bir öğrencilik dönemi olmuştur herkes gibi. Bizi üzmemiştir en azından. Okul yılları dışında Erhan'ı tanımlamak bence daha kolay. Okul yılları o kadar hızlı geçti ki anlayamadık bile ne kadar su gibi aktığını. Üniversite yıllarında sosyal bir insan olduğu için sivil toplum kuruluşlarıyla olan bağlantıları yoğun temposuyla geçti. Hep zamanın çoğu arkadaşları ve dernekleriyle ilgiliydi. Özellikle üniversitenin başında hakikaten mesela Erhan turizm okudu ama benim gözümde girmiş olduğu derneklerdeki çok aktifliği onun esas okulu olduğu gibi geliyor. Hayat okulunu o dernekteki yoğun koşuşturmacasından aldığını düşünüyorum ve şu an onları yansıtıyor. Çok aktifti o dönemde ya yani ben çok emindim. Siyasete girecek, bir yerlere çıkacak inanıyordum ama tamamen kendisini çekti yani. Haliyle şu an eserlerine çok asi demeyeyim ama sesi yüksek olmasının sebebi bana oradaki kırgınlık gibi geliyor. Arkadaşlığımızın Bilkent Üniversitesi'nde başladığını hatırlıyorum. İkimiz de 2005 girişliyiz ama 2012 yılında tanıştık. Ne kadar parlak öğrenciler olduğumuzda Burada bir kere daha aklıma geliyor. Uzun süren bir üniversite hayatı bittikten sonra bu sefer iki farklı üniversitede sosyoloji ve felsefe çalışmalarına başlaması beni hem şaşırttı hem çok sevindirdi. Okumaya bu kadar merakı varsa niye o kadar uzun sürdü üniversite onu anlayamadım. Fakat şimdi bakıyorum o zamankine göre çok daha severek isteyerek çalışıyor. Herkesle anlaşabileyim bir karakter değil. Toplumun bize dayattığı normlar. Erhan'a kesinlikle ve kesinlikle uymayan şeyler. Hepimiz bir şekilde ucundan kıyısından uymak zorunda kalabiliyoruz. Birazcık daha böyle aykırı bir kişilik olarak adlandırılabiliyor. Ama bu bence kötü bir özellik değil. Aksine çok daha iyi. Erhan Erhan yapan özelliklerden biri. Bence sınır tanımaktan çok kendi sınırlarını çiziyor. Yani Erhan'ın belli sınırları var. O köşeleri çarpmadan yaşayabilirsiniz Erhan'la. Ama köşede de çarparsınız böyle şey gibi, bilardo topu gibi böyle delikten aşağı pıp diye düşüyorsunuz. O yüzden o köşede çok dikkat etmek lazım. Ama aynı zamanda tabii Erhan bence esneyebilen bir adam. Yani evet köşeler var ama o köşeleri de durumlara göre esnetiyor. Bu yüzden de böyle hani Erhan çok katı bir adam diyebileceğim bir yapıda değil. Dışarıdan öyle gözüküyor. Ama bazen öyle hareketler yapıyor ki Allah Allah falan diyorsun. Bu onun ne kadar esneyip kalkılaşabileceğini ve aslında bazı şeyleri de ayak uydurabileceğini gösteriyor. Eserlerini isimlendirirken ki bence tavrı ne kadar sivriliyse aslında o kadar aykırı. Konformist hale gelmesi gibi bir şey söz konusu değil yani. İlk baştaki bu minimal çizgisini koruyabilirse hala aykırı kalıp İnsanlar da bir o kadar düşünceye teşvik ederek aynı zamanda da nasıl insanları aydınlatmak gibi ya da hani oraya bakmayın birazcık da şöyle düşünün gibi bir motivasyonu var ise onu bu şekilde yine güçlendirmeye devam edecektir. Gerçi ben de bilemiyorum abi böyle üstten de atıyorum millet yapacaktır <gülüyor> toplum mühendisi gibi. Türkiye'de var olmak için bence iyi bir şey. Sınırları tanımıyor doğru ama uzun vadede 
Erhan'ı yıpratan bir hal alıyor gibi geliyor bana. Zamanında bu da hani arkadaşları kötüydü çok onu bozdu der gibi bir şey olacak belki ama hakikaten bu üniversitedeki düşünce gruplarındaki birçok arkadaşın bence şu an nasıl hayatında yoksa belki de fetti ve kurutuldu ama sonuç itibariyle o insanlar bir noktada Erhan'ın üzerine sindiğinden dolayı yakın çevresine bunu hiçbir zaman bulaştırmamış olsa da herhangi bir profesyonel ya da örgütsel diyelim bir camianın içine girdiği zaman sinirleri sert, dayanıklı bile olsa en temkinli insanı bile yorabilecek bir şey olduğu için Erhan'ı da bir nevi ılımlaştırmıştır diye tahmin ediyorum. Bir dikkatimi çeken şey bir anda yaptığı esprilerle kıvrak zekasını ortaya koyması. Onu anlamadığımız için onun aykırı bir insan olduğunu düşünebiliyoruz. Dizi olsun, film olsun, kitap olsun seçimlerinin hep derin olduğunu düşünür. Çok şaşırtan bir yönü aşkı memnun izlemesi. Hatta bir canlı yayında o en sevilen sahneyi canlandırması olmuştu. Merve'nin bir sorusu var. Tabi siz başkanları hmm. tarafından size emanet edilen STK'lara yetersiz gördüğünüz bir bireyin başkanlık etmesine şiddetle karşısınız ama. ama Bihter'in matmazeli söylediği uzun bir replik hmm, anladım. Tabii siz annelerin zaman, dur, tarafından dur, dur. size emanet edilmiş çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama diye bir replik var. Bu da bence onun en eğlenceli yönlerinden. 96, 97, 98 sezonda Chicago Bulls 3 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra zaten Michael Jordan dünya kamuoyuna rüştünü is- ispat etmiş durumdaydı. Dolayısıyla yetenekleriyle alakalı. The Last Dance belgeselinde değil miyiz şu an? 33. yılında Erhanus belgeseli. E, olur olur benim açımdan bir problem yok. Yani genel itibariyle zaten benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum Michael Jordan'la Erhan'ın. Orada da konuşurum bir sıkıntı yok. Erhan'la ne zaman tanıştığımızı inanan hatırlamıyorum. Ya da nerede ne şekil tanıştığımızı da hatırlamıyorum. Aynı sivil toplum kuruluşu içerisinde görev yapma şansına nail olmuştuk. Aslında farklı dönemlerin liderleriydik. Farklı lokasyonlarda yaşıyorduk. Ne zaman bir araya geliyorsak konu hep aynı yerde bitiyor. Bilim, sanat ve felsefe kendi haricimde meritokrasi kelimesini cümle içerisinde kullanan tek bir kişi tanıyorum Erhan. Peki bir insan neden meritokrasi kelimesini cümle içerisinde kullanır? Bu olay gerçekleştiğinde Ankara'daydık. Gece saat 3.30-4 olması lazım. Çiğ köfte yiyoruz. Bir yandan da tartışma konumuz ideal devlet yönetim biçimleri. Sadece düşündüğümde değil seslendirdiğimde de gülesim geliyor. Biri bana bu olayı dışarıdan anlatıyor olsa şey tepkisi veririm rahatlıkla. Kardeş sizin evde herhalde sadece net diyor açık. Yani çünkü başka bir şey olması mümkün değil. Durum bu değil tabii ki. Bence anlatılmaz yaşanır. Çok ince espri anlayışı olan, oturup saatlerce sohbet edebileceğiniz ve ondan çok şey öğrenebileceğiniz bir insan. Yeni sürü Merhan'ı merakla ve sabırsızlıkla bekliyorum. Eminim çok eğlenceli olacak. Bazen insanlar Erhan dünyayı ele geçirecek gibi bir düşünceye kapılabilir ama bunun dışında çok fazla bir kötü alışkanlık, içkisi, kumarı, sigarası bir şey yok. Bu kadar da olur yani. İnsanlarla iyi geçinme, onu kabullenmeleri gibi kaygıları olmadığı için bu onu özgürleştiriyor. Çok farklı bir düşünce yapısı var. Zaman içerisinde size fark ettirmeden aslında çok güzel şeyler öğretebilir. Kullandığı bir laf vardır. Ölümlüler. Kendine pek çok kişisel gelişim fırsatı sunulmuş ama bunları değerlendirmekten sığ kalmayı tercih etmiş insanlara ölümlüler der. Erhan'ın beynin içi muazzam bir labirent. Muazzam. Tam adı gibi, Erhanus gibi mitolojik bir karakter adeta benim için. Hem çok ilginç ve anlaşılmaz hem de ilgi çekici. Yaptığı işler zaten böyle sıradan değil. Muhakkak her şey bir sıra dışı. Dünya başkanlığı, kurduğu oluşumlar, yaptığı dizaynlar hepsi sıra dışı. Tanıştığın zaman herkes şunu der. Çok gizemli birisi. İlgi uyandıran olay bir başlangıç. Dipsiz kuyu gibi indikçe inesiniz, konuştukça öğrenesiniz geliyor. Evini merak ediyor insanlar. İlk gittiğim zaman şu soruyu sormuştum. Müze ücreti ne kadar? Girdiğiniz anda yani o kütüphane öyle bir kütüphane ki bütün fikirlerden farklı, çeşitli bakış açılarından bulabilirsiniz. Bu da işte bilgi dağarcığının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Dünyadan her başkandan topladığı imzalı filamalar kendi ofisin duvarında yer almaktadır. Plaketleri kendisinin bebeğidir. Dokunulmazsınız. Eserlerini ürettiği oda, işkence odası gibi görünse de ben o odada yattım. Gece kalkıyorsunuz. Bir tane mezar taşı bir projeden kalma. Müthiş. Dünyayı gezmenize gerek yok. Evine girdiğiniz zaman fotoğraf çektirseniz oraya gitmiş gibi oluyordunuz. Tüm dünyadan toplanmış magnet, rozet koleksiyonu da sıra dışı. 3000 parçanın üzerinde Türkiye'de eşi benzeri yok. Girilmedik 
Antikacı rozetçi bırakmıyor. Büyük bir duvarı var. Tavan siyah duvarlar gri. Alışılmadı. Sonra tabii insan alışıyor. Oraya her gelen insan bir şey yazar. Anıya, yaşanmışlığa değer veriyor. Teknoloji hayatının parçası gibi. Türkiye'de olmayan bir ürün. Erhan'da bulabilirsiniz. Platform etkinlikleri zaten benim için tam bir tedirginlik bir cihaz aldı. Fonksiyonu şu. Havaya kaldırıyorsun. Herkes ona bakıyor. 360 derece fotoğraf çekiyor. Bir de öyle bir ciddi geliyor ki. Evet herkes buraya bakıyor. E bakıyoruz da adam bilmiyor ki ne, ne için baktığını. Bir de öyle bir ses çıkartıyor ki. O ses çıkınca gözler büyüyor. Bütün 360 derecedeki fotoğraflarda herkesin gözü büyük çıkıyor. Adam sanıyor ki klonlandım herhalde. Beynimi aldı. Üniversite zamanında tanıştığımızdan beri. Yani 2012'den 8 yıl oldu. Nereye neyi nasıl koyacağını çok iyi bilir. Erhan acaba obsesif mi? Yok. Şudur. İşini iyi yapma güdüsü doğru. Net yapıcı şekilde olması için. Tüm bu yaptığı işlemler, sentezler. Erhan Ustu belgeselinin Roma ayağındayız. Roma en çok ziyaret ettiği kentlerden bir tanesi. Beni hiçbir zaman için burada yalnız bırakmadı. Tanışmamız ortaokula kadar gidiyor ama daha da ilginç bir tesadüf ki biz hiç aynı sınıfta olmadık. Onunla iyi bir dost olduğumuz dünyanın öbür uçlarına yaptığımız seyahatler sayesinde keşfettik. Dünyanın pek çok yerine gittik. İga Uzu'ya gittik, Hong Kong'a gittik. Pek çok yeri gezdik. Bu kadar yere gidebiliyorsanız o hakikaten sizin can dostunuzdur. Ulaşılamaz bir insanmış gibi gelebilir ilk bakışta ama tanıdıkça son derece keyif veren, derinliği olan, farklı bakış açısı olan, ilk başta biraz kuralları aşıyormuş gibi gelen ancak onların da hepsinin bir mantıklı geçerliliği, temeli olduğunu zamanla gördüğünüz bir dostum. Erhanus benim tanıdığım en enteresan insanlardan bir tanesi. Zaten tanışmamız ilginç bir kere. Önce geldi merhaba dedi. İkinci cümlesi evet şimdi seni tanıyalım oldu. Ve bir anda sorgu lambaları falan bir anda ortamda. Çok renkli bir insan. Aşırı ciddi gözükür. Mesafeli durur ama bir yandan da oldukça keyiflidir, eğlencelidir. Şöyle bir özelliği vardır. İlk başta insana biraz değişik gelebilir. Tanıştığımızda mesela ben Erhan'ı ilk uzaktan gördüğümde hataklı yasım gelmişti açıkçası. Bir iki diyalogtan sonra aslında derinlemesine son derece entelektüel her konunun konuşulabileceği fikri olan fikri yoksa boş konuşmayan kaliteli bir arkadaş olduğu görülür. Her şeyden önce bir dosttur. Uzun yıllar sürer Erhan'la yapılan bir dostluk. Baktığınız zaman 18 yıla ulaşmış durumda. Ne kadar vefakar, ne kadar iyi, ne kadar samimi bir dost olduğu da buradan anlaşılabilir. Aslında Erhan'ı öyle çok da tanımak mümkün değil. Kendisi biraz daha bir kara kutu gibi takılıyor. Kesinlikle farklı bir aurası var. Her girdiği ortamda mutlaka dikkat çekiyor ve akıllarda yer etmeyi başaran birisi. Çok farklı bir zekası var. Çok yönlü düşünebilen bir insan. Temel ilkeleri vardır. İlk ikisi şeffaflık ve samimiyet. Bunlara çok önem verir. Çevresindeki insanları da kesinlikle bu kriterlere göre seçer. İlişkilerinde aradığı şeylerden biri algı seviyesinin birbirine yakın olmasıdır. Klişe ve standart ilişkilerden hoşlanmaz. Problem çözme odaklı biri. Problemi açıklarken karşısındaki insana öncelikle o problem anlamsız gibi ya da çok büyütülen bir şeymiş gibi gelebilir ama yıllar sonra sokaklı olduğu noktaları görebiliyor insan. Erhan'la yollarımız afsatta kesişti. Tuz Gölü gezimizde bir geldi böyle Allah'ım acayip havalı bir adam böyle burasında bir fotoğraf makinesi falan dedim. Kim bu böyle? Aradan koca iki yıl geçti ve ben Erhan'ı hakikaten çok seviyorum. Üyesi olduğumuz öğrenci kulüplerinden birinde tanıştık. 13 yıllık bir dostluğumuz var Erhan'la. İlk tanıdığımda hani çok böyle anlaşamayacağım bir insan gibi gözükmüştü ama değer yargılarımı çok değiştirdi. Bana üniversitenin bence kattığı en önemli şeylerden biri Erhan Üstü. Seçici ikili ilişkilerinde. Bu insanı bulduğunda çok mutlu olacağına inanıyorum. Kendisi birçok belgeselde de başvurulduğunu biliyorum. İlişkilerdeki ustalığından ötürü. Kendi çevresinde ufak tefek güven sorunları olabilir ama hakikaten o ilk yakın çevre içerisine girdiği zaman da iki elikanlı da olsa gelir yani. Samimidir. Kolay kolay güvenmez ama güvendiği zaman da sizi ikiletmez. Veri yolda bırakmaz yani. Tanımadan önceki Erhan daha rigid, daha böyle keskin çizgileri falan olan, daha böyle katı Ondan sonra pek de böyle hani böyle arkadaş canlısı olmayan bir tip gibiydi. Hatta böyle şey falan merak ettim. Bunlar çok eğlence tipler. Bunların arası ne işi var? <gülüyor> gibi böyle bir e, düşüncem de falan oldu ama 
Daha sonra Erdoğan'la bizim ilişkimizin gelişmesi Ardım adam hiç dışarıdan gözüktüğü gibi değil gayet böyle işte sevimli. Çünkü böyle uzaktan böyle ilk bakıldığı zaman insanlar ya bu çocuk kesin sadık soluk adamları dövüyordur böyle <gülüyor> abuk soluk hareketler yapıyordur diye düşünmedim değil. <gülüyor> hiç de böyle hoşlanmamıştım böyle bu çocuk ne, ne ayak bunların yanında diye. Tanıdıkça kendini sevdirebilen insanlardan. İlişkiler konusunda onun e, ilişki alanına girecek olan kişinin biraz böyle sabırlı olması ve Erhan'ı özümsemesi lazım. Anlamaktan çok özümsemesi gerekiyor. Erhan böyle anlaşılmaz yaşanır <gülüyor> şeklinde bir durum söz konusu. Bir de yani Erhan istediğini almak için ciddi uğraşlar verebilecek bir adam. Böyle yılmadan farklı stratejilerle bir hedefe doğru ve kitleniyor. Devam ediyor ve taviz vermiyor yani. Hedef o ve Erhan onu böyle 12'den vuracak. Nasıl olursa olsun. İlişkilerindeki insanları deniyor. Şöyle deniyor. Bakıyor o insana, eğer gerçekten onun bahsettiği gibi o eleştirel tavırın içerisinde bir insansa onun için bir denek haline geliyor ve Erhan buna bakıyor sosyal medya olsun. İlişki alanlarında bu kız nasıl davranıyor, nasıl hareketler sergiliyor ve Erhan için güzel bir done oluyor aslında o. O doneyi kullanıyor ve güzel kendi hayatında da. Ama tabii ki bu insan dediğim gibi gerçekten dolu ve hani düzgün bir insansa maalesef bir done olmaktan çıkıyor. Erhan için bir done olmak isterseniz <gülüyor> kendinizi sosyal medyada farklı gösterebilir. <gülüyor> ve Erhan'ın bu güzel deneyime katılabilirsiniz. <gülüyor> Oldukça faydalı bir bilimsel çalışma olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman abartıya kaçtığı bir takım yanları olur ki normaldir. Lider profilinden ötürü. Yoğun bir başkanlık serüveni var. Şu kulübü bırakıyorum, öbür kulübü alıyorum. İşte şu kulübü deviriyorum, kulübü şey yapıyorum falan. İç tüzük nedir? İlk Meclis TV'de duydum. İkinci de Erhan'dan duydum. Çünkü iç tüzükte yaptığı değişikliklerle ünlü salmış kişiliktir. Özellikle 12. madde. İtalyanların işte Tutteles Strade Portona a Roma dediği yani her yol Roma'ya çıkar. Günümüzdeki tercümesi her yol Erhan'a çıkardır. Kendisine başkan olmamasını tavsiye ediyorum. Hayatının bundan sonraki döneminde kendini sanatına adasın. Mevcut yapı içerisinde soran sorgulayan olayları ya da durumları neden sonuç ilişkisi içerisinde açıklamaya çalışan ve en sonundaki çıktığı da rasyonel bir düzleme oturtan bir profil eksikliğimiz vardı. Erhan bu yapıyı rahatlıkla sağlayabilecek kişisel özelliklere sahipti. Fikirlerini savunurken o kadar kendinden emin bir insan ki siz doğruluğundan emin olduğunuz bir şeyi onun karşısında savunmaya kalkıyorken kendinizi tamamen reddediyor bulabilirsiniz. Freud'dan daha az etkilenir bir insan olmasını isterdim. Erhan çok iyi bir tartışmacıdır. Dikkat edin onunla tartışırken aklınızı alabilir. Yaratıcıdır, kararlıdır, tuttuğunu koparır. Erhan'ın tam bir liderlik vasfı vardır. Sanki lider olmak için yaratılmıştır. Daha anaokulunda bile arkadaşlarını organize eder, görev bölümü yapar, kendi grubunu kurardı. Kriz yönetimi çok iyidir. Bazen benim ya da babasının paniğe kapıldığı, telaşlandığı konularda son derece soğukkanlıdır, bizi sakinleştirir. Onun içerisinde pekişmiş bir durum ama tabiatında da var açıkçası liderlik. Bir yurt dışı seyahatinde tanışmıştık kendisiyle. Herkes gibi o da aslında bir bursiyerdi orada. Ama dışarıdan bakan birisi pek öyle anlamazdı. Erhan'ı bir bursiyer gibi değil. Sanki o burs şirketinin bir yöneticisiymiş zannedebilirdi. Çünkü gerçekten insanlar onun etrafında çok kısa sürede toplandılar. Böyle bir havası da vardır Erhan'ın. Tabi hep başkanlığından bahsediyoruz ama bunun çok daha ötesinde bir durum vardır Erhan Usta. Başkan olmadığı zamanlarda dahi içinde bulunduğu grupların en çok konuşulan üyesi olmuştur. Mesela ilk başladığı öğrenci topluluklarını göz önünde bulunduracak olursak buralarda başkanlık yapmamış olmasına rağmen kısa süre içerisinde grubun gündeme en çok gelen kişisi olmuştur. Bunun sebebi tabii ki kişiliğinin ötesinde, arkadaşlık bağlarının ötesinde hızlı çalışması, iş bitirici olmasından kaynaklanmaktadır ki bu durum gerçekten kısa zaman içerisinde en dikkat çekici üye konumuna getirmektedir kendisini getirmiştir. Peki bu sivil toplum kuruluşlarında nasıl? Bu kadar ön plana çıkıyor, nasıl kısa sürede dikkat çekici hale geliyor, nasıl başkan oluyor diye soracak olursanız Erhan Özverilidir. Yani aldığı bir işi sonuna kadar götürür ve çala kalemde yapmaz. O iş düzgünce olsun diye 
sonuna kadar uğraşır ki çatışmaları da özü itibariyle başarısından kaynaklanmaktadır. Aldığı bir işi hızlıca ve mükemmel bir şekilde yapar. Bu hiç tartışılacak bir mevzu değildir. Etrafında bundan en ufak bir sapma olduğu zaman ciddi anlamda sinirlenebiliyor. Çünkü aynı özveriyi, aynı başarıyı, aynı hızı etrafından da bekliyor ama kendi ifadesiyle ölümlülerin durumu farklıdır. İnanılmaz planlı çalışır. Şu ana kadar benim gördüğüm, muhtemelen de görebileceğim en planlı insanlardan biridir. O denli kayıt tutar, güçlü bir arşivi vardır. Radığı bilgiye hızlıca, kolayca ulaşabilir. Kendisinin çok önemli bir sözü var. Boynuna taktığın zaman eğilip bükülüyorsan bu madalyon değil senin tasmandır. Ders alınması gereken bir söz. En büyük özelliklerinden bir tanesi adaletli olmasıdır. Bir haksızlık olduğu zaman tanklar yürür. Tanklar da mı yetmiyor? Gelir muhteşem yüzyıl müziğiyle o da zaten son vuruştur. Ardından da zaten tüzük değişir. Çok savaşçı bir ruhu var. Tek başına kalsa eğer onun için o doğruysa doğrudur. Etkilenme payı sıfırdır. Zaten sonuçta da senaryo şöyle oluyor. Doğru çıkıyor. Acı ama gerçek öğrendik yani. Bir şey söyler o 5 yıl sonra olur. Bu da insanı korkutuyor tabi. Yeni bir projeye atıldığı zaman büyük bir ilgi ve destek görmüştür. Bana her zaman Timur'un filleri ve Nasrettin Hoca örneğini vermiştir. Dışarıdan bakıldığı zaman şöyle bir algı var. Erhan tek adam mı? Kesinlikle tek adam değil. Demokrasideki bazı aksaklıkların önüne geçmek için manipülasyon durumunu ortadan kaldıran bir bilge kral pozisyonunda ortaya çıkıyor. Yazdığı tüzüklere baktığınız zaman şunu anlarsınız. Bu tüzü bir adamı korumak için değil, kurumu korumak için yazılmış. Kurum için mücadele ediyor. Kendisinde hayatta korku yoktur. Eleştirme, siyasi düşüncesinden, baskıdan, yıldırmadan hiçbir şekilde. Erhan için en önemli liderlerden bir tanesi Atatürk'tür. Hayatına gerçekten onu putlaştırarak değil, düşüncelerini muasır medeniyetler seviyesine getirme arzusunu uygulayarak yönetmiştir. Gerektiği zaman liderlik vasıflarını kullanmada çok iyi olabiliyor. Yani önemli olan mesela isyan bastırmalar. Düşünün mesela kalabalık bir gruptasınız. Erhan hemen kürsüye giderek bir anda bir iki cümleyle iş bitiyor. İşte bu da konuşma, hitap, samimiyet karakteri ortaya çıkartıyor. İsyan basmak sen dışarı değil. Böyle yapmıyor. Kürsüye çıkıyor. Şunu söylüyor. Bana güvenin. Kimseyi Elemiyor. Güven oyu alarak yola devam ediyor. Biz Türk toplum birazcık şuna alışmışız. Bir lider yürür fakat yanındakiler gelişemez. Lider önden yürüyor ama yanında yürüdük. Çok şey öğrendik. Hani mutfakta hep görürüz ya. Şef bunu nasıl yapıyorsun? Meslek sırrı. Hiçbir zaman bize meslek sırrı demedi. Her zaman şunu dedi. Ben böyle yaptım ama sen şunu şöyle yaparsan daha iyi olur. Bu çok önemli bir detay. Bunu çok zor bulursunuz. Kendisi kabul ettirilmeye çalıştığı şeyleri kabul etmedi. Bunun da üzerine gitti. Bence çok da doğru şeyler yaptı. Gerçekten insanı güzel dersler çıkartabilecek şeylerdi bunlar. İletişim çok güçlü bir insan ve o kesinlikle bizim ülkemizde sınırlı kalmış bir şey değildir. Bundan iki sene önce yurt dışına bir dünya kongresine gittiğimde kendi kulüp başkanlarımın bile çok zor iletişim kurduğu dünya başkanına Erhan'ın selamını ilettim. Onlar için ulaşılmaz bir şeyken benim için bir selam kadar yakın olmuştu. Üyesi olduğumuz derneğin gençleriyle ilgili dünya modelini yazdığı zaman bununla ilgili hep çok fazla seyahat etmişti. Bu konudaki en yetkili kişilerle iletişim kurarak bunu koordine bir şekilde sürdürdü. İçinde bulunduğu ve özellikle de yönettiği topluluklarda tam bir ayaklı otoritedir. En sevdiğim cümlelerden biri tanklar yürür. Tüm samimiyetiyle yakınlaştığı insanlarda art niyet gördüğü zaman tanklar yürür. Kesinlikle adil bir yönetim anlayışına inanır. Gençlerin önünün her zaman açılması, ikilileri konusunda destek olunması gerektiğini söyler. Bu konuda da çok mücadele etmiştir. Haksızlığa uğradığı zaman sonuna kadar haklı olduğunu ispat eder. Bence bu zamana kadar aldığı karakterine en uygun ödül geleceğin lideri ödülü oldu. Şu an dünyada sadece 3-4 kişi de olan bir ödül ve bunlardan birinin Erhan olması hepimizi gururlandırdı aynı zamanda.
mücadele ettiği her konuda en önemli verdiği şeylerden biri haysiyeti ve duruşudur. Çok istikrarlı bir yapısı vardır. Yapısı gereği her zaman inandığı fikirleri hayata geçirmeyi hedefleyen bir insan. Bir şeyi savunurken bütün dünya karşısında bile olsa dimdik durur ve sonuna kadar mücadele eder. Haksızlığa gelememesini çok takdir ediyorum. Hakikaten dik duruşunu seviyorum. Böyle bir olumsuzluk veya kötü bir şeyle karşılaştığında o kötülüğün yanında olmayı karşısında olması en çok takdir ettiğim onu sevme sebeplerimin başındadır. Erkan abimiz hayata karşı hep bu şekilde dik durmuş bir abimizdir. Kendisi hayatı boyunca hep sert bir adam olmuştur. <gülüyor> Erhan deyince benim aklıma ilk düzenli oluşu geliyor hakikaten. Lisedeyken mesela adamın not aldığı defterdeki alma biçimi bile insana böyle şevk veren bir şekilde yapıyordu onu hatırlıyorum. Ben ilk morning glory'umu Erhan sayesinde aldım. <gülüyor> düzenli oluş hakikaten çok insana güven veriyor. O yüzden muhtemelen hakkında evet diye tahmin ediyorum. Kore'ye geldi. O aralarda da tam kitap yazıyordu. Seul'den Busan'a, Busan'dan Tejon'a gidiyoruz. Her yolculukta dosya açılıyor. Birinci bölüm, ilk cümlenin ilk kelimesi. Tamam, doğru. İkinci, doğru. Üç, doğru. Bitti mi? Yo, bitmedi. Başa dön. Eğlenceli bir yolculuktu. Kitabı okumuş kadar oldum. Kendisi yazı konusunda çok kuvvetli bir yeteneğe sahip. 10 dergide ve bir gazetede yazılar yazdı. Okuyorsunuz ve öyle bir bağlıyor ki diğer yazıda ne olacak diye bekliyorsunuz. Düşmanı çok. Ben öyle tabir ederim. Kendisi 4-5 tane ödül almıştır ve dünyada mesela tek denebilecek kendisinde vardır. Yani bu büyük bir olaydır. Ve bu da tabii Erhan'ı hedef göstermiştir. Birçok özel onur ödülü ve uluslararası onun nişanlarına sahip. Düzene çok önem verirdi. Tabağındaki domatesler nizami bir şekilde dizilmediyse muhakkak uyarırdı. Yaptığı her aktiviteden sonra şimdi ne yapacağız diye sorardı. Nereye gideceğiz? Onun için bizim sürekli bir sonraki programımızı hazır tutmamız gerekiyordu. Erhan seneler sonrasında bir kitap yazdı Dijital Prestige diye. O kitaptaki bölümlerden bir tanesini paylaşmak isterim sizinle. Sorgulatmak istediği bir yön olduğunu anlayabiliyorsanız aslında bu adamın hayatınıza katabilecek bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz. Biz yapay zeka gibi teknolojilerden insanlaşan robotlardan bahsederken cansız, isteksiz, robotlaşan insanlar gibi davranan çalışanlar artarsa hizmet sektöründe hız ve bilgi odaklı çözümü nerelerde ararız? Bir turnusol etkisi yaratacaktır. Bu cümleyi anlayabilmek Zaten başlı başına bir konu. Anladıktan sonra yorumlayabilmek orası da başlı başlığının bir konu. Tartışabilmek bambaşka bir dünya. Erhan'ın anlatmak istediği insanlaşan robotlar yapmaya çalışırken robotlaşan insanlar yaptığımızı öngöremedik gibi bir eleştirisi var sisteme karşı. Ve bunu yazmış olduğu kitapta başlığı sosyal medya, teknoloji ve marketing üzerine altındaki o tarafı görebiliyorsanız ya da o vermek istediği mesajı görebiliyorsanız uzun saatler boyunca sohbet edebileceğiniz nitelikte bir adam Erhan. Daha öncesinde kendi ajansı vardı. Dolayısıyla o işte de başarılıydı. Sivil toplum zaten ortak paydalarımızdan biri. Orada da başarılıydı. Sanat noktasında yine başarılarını takip ediyoruz. Burada aslında önemli olan kıssasının şu olduğunu inanıyorum. Girişmiş olduğu her işte başarılı olabilmek için bir plan yaratabilecek, zaman ayırabilecek ve bir strateji oluşturabilecek bir iyi birikime sahip olan bir kişi Erhan. Dolayısıyla işin sanat noktasında da başarılı oluyor oluşu beni çok şaşırtan bir unsur değil. Kesinlikle planlı. Hatta bir sonraki aşamayı değil 3-4-5 sonraki aşamayı bile planlayan bir insan. Bence eğlenceli. Otoriterliği daha çok işiyle alakalı bence. Otoriterliğini orada daha rahat görebilirsiniz. İnsanların zaman yönetimine inanılmaz dikkat eder. Bir yerde buluşulacaksa, belirtilen bir saat ve yer varsa doğal olarak buna uyulmasını bekler. Onun etik kavramında en büyük kötülük samimi bir niyeti suistimal edilmesidir. Kitabında gördüğüm birkaç cümle beni etkilemişti. Arkadaşlar vasıtasıyla tanıyordum ama orada biraz daha gerçek Erhan'ı tanıdığımı düşünüyorum. İlginç bir insan hala beni şaşırtmaya devam ediyor. Sanata olan aşkı benim için çok önemli. Fotoğraf popüler kültür üstünden maalesef genel kitlenin algıladığı bir şey ama Erhan işin bu tarafında olmadığı için de zaten güncel sanat konusunda gerçekten çok güzel eserler çıkarıyor. 
bir nesnenin kendi nesnelliğinden, kendi gerçekliğinden çıkıp da bir imaj parçası olarak onu yorumlayıp başka bir metaforik anlama götürmek herkesin yapamadığı bir şey maalesef ve Erhan bunu çok güzel beceriyor. Topluma bakış açısı ve eleştirisini sanatında görebiliyoruz. Dünyanın onu anladığına eminim yoksa bu kadar ülkede bu kadar sergi açar mıydı bilinmez. 20 ülkede 70 farklı sergide eserlerini tanıttı. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde başardı. Açıkçası çok takdir edilecek bir durum. Türkiye'de özellikle kavramsal sanat, ya zaten klasik sanatın bile yer bulamadığı bir ülkede kavramsal sanat nereye kadar ve ne kadar yer bulabiliyor? Ne kadar izleyici ve kitli bulabiliyor? Miami'deki sergisinde biz böyle şeyden korktuk orada. O zaman işte muz vardı. Çok meşhur o mantlı muz. Dedik ki Erhan tam yolunu bulurken bu bantlı mustan teyze alıp acaba kendisi de böyle bir noktaya girer mi? Bir şey bildiğini zannedip aslında bilmeyen insanlarla bir derdi var gibi gözüküyor. Yani konuşursunuz konuşursunuz birisiyle ama işte karşıdaki böyle çok basma kalıp şeyler söylüyordur ve o basma kalıbın içerisinde böyle artık kaybolmuştur ve siz bir süre sonra böyle ben kendim şuradaki canla anlatayım bu adam da burada konuşmaya devam etsin lanet olsun dediği tipler bence o tiplere karşı bir baş kaldırı var. Bazı parçaları beni çok düşündürüyor ama bazı parçalarını da gerçekten çok beğeniyorum. Nokta atışı parçaları var. Sosyal medya kullanımı, sosyal medyanın kadın erkek ilişkilerinde nasıl farklı kullanıldığı üzerine bir sergi açtı. Dijital tutsaklık diye. O sergide aslında kendi bakış açısını da yansıttı sosyal medyaya gönderi yaparak. Anlatmak istediği şey dijital alanda, dijital mecrada insanların olduğundan çok farklı göründüğü ve o olduğundan çok daha farklı insanlarla birlikte olmaya çalıştığı gerçeğini ortaya çıkarıyor. Bu açılara bakmaya çalıştı o da ki bence çok da doğru bir açı. Çünkü şu anda günümüze baktığımız zaman sosyal medyada hiçbirimiz kendimiz gibi olmak istemiyoruz. Kendimizi çok daha farklı dansı ediyoruz. Onun da anlatmaya çalıştığı şey o fotoğraf çekerken bir karenin içerisine hapsediyoruz ama karenin arka tarafında çok daha farklı şeyler oluyor. Ama biz sadece o kareyi göstermeyi tercih ediyoruz. Erhan da buna yönelik çalışmalar yaptı. Günümüzün çok ciddi bir eleştirisiydi. Tam bir teknoloji insanıdır. Çok yakından takip eder, uygular. Çağın gerisinde kalanları da hiç affetmez. Özellikle Türkiye'de sanatçı olmak ve başarı kazanmak tabii ki çok zor bir olay. Erhan da yurt dışına sergilere eserler yolluyor. Tabii bunları yollayabilmek için de gece gündüz çalışıp üretiyor. Ben bunu çok takdir ediyorum. Zaten bu sosyal medya tüketimi olsun, oradaki dinamikler üzerine kafa yorması aslında bir nevi onu... İşin içinden çıkılamayacak bir ortamın da içine sokmuş gibi geliyor. Artık hani eserlere mi bunu kanalize ediyor yoksa artık meyvesinden aldığı bu ortam onu ele geçirmeye başladı mı bilmiyorum. Yani bana sanki biraz o taraf da olmuş gibi geliyor. Her ne kadar Erhan oradaki ortamın sentetik olduğunu farkında olsa bile o ortamın içinden çıkmak simbiyotik bir bağ bence oluşuyor. Uzun süre oranın içinde bulunmak, üzerine eserler oluşturmak, yazılar yazmak Bence kendisi adına da bir nevi toksik bir şey oluşturuyor yani. Bir süre bir detoks yapsa güzel olur ya. Sonuç itibariyle oksijen solamadan ortaya bir şey koymak tabii ki mümkün olmaz da. Uzun süre hakikaten gerek ajans çalışmaları olsun, kültürel çalışmaları olsun. Zaten hani oldukça sentetik bir alanda ne kadar bir hava soluyabilir ki o havası bile çünkü sentetik. Bana şey gibi zaten bu mecra da kendisini çok tekrar eden bir mecra olduğu için o basma kalıplık ve tekrarlık... Bence bir noktada Erhan'ın işlerine yansıması çok olası. Halil'e bunu kırması için ufak bir kafa izni alması gerekecek. Ne anlatmak istediğini ben şeye bağlıyorum hep. Bir şeyleri hala değiştirebileceğine, öğretmenlik gibi değil belki ama daha çok kritik düşünce yaklaşımı. Üniversite dönemindeki o aktif olan şey karşılık bulmadığından bana sanki yansımış gibi geliyor. Ülkeyi kurtarmıyor belki ama birilerine yönlendirmede farkındalık yaratma olsun, fayda yaratmak olsun. Eğer anlaşılmaz olarak düşünülüyorsa Erhan'ın işleri, içinde biriktirdiği sıkıntı belki daha büyük bir anlam karmaşasına sebep oluyor olabilir. O anlaşılmazlığın içinde çok başarılı buluyorum. Derdini hani güzel anlatıyor. Ondan ne anlatmak istediğini duyduğumda ya o oh, hakikaten mı böyle olmalıymış diyorum. Aklını kullanmayan, düşünmeyen, basma kalıp kurallarla ilerleyen insanlara tahammülü yok. Onun hayatında yer almak için bir nebze değişik olmanız gerekiyor. Erhan'a göre vahşilerle bizi ayıran en önemli özellik değerler, dağlar, bağlaçları doğru bulunabilmemiz. Vahşilerle bizi ayıran tek şey bu Çağatay. 
Vahşiler ve ölümlüler yani. değil mi Erhan Usta? İlk karakteristik özelliği sorgulayan yapısı. Türkiye'nin her dinamiğinde ya da bu genetik koda sahip olan her yapıda söz konusu profilin eksik olabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Zaten Erhan da yapmış olduğu ya da girişmiş olduğu her işte başarılı olmasının en önemli etkenlerinden biri aslında bu diye düşünüyorum. Erhan'ın hayatında cennet, cehennem gibi standart kavramlar yok. Olaylara neden sonuç ilişkisiyle yaklaşarak daha rasyonel sonuçlara varmayı tercih ediyor. Pahalı burç ve batıl var. Nefret eder. Beynini bunlarla doldurmaktansa boş bir sayfaya 10 saat bakabilir. En azından kendi fikirleriyle doldurur. Samimiyetsizlik ve kesin bir derdi var. Hiç düşünmeden uzaklaştırır. Sanatsal olarak biraz kendisiyle çatışıyoruz ne yazık ki. Bunu da ben fizikteki işte zıt kutuplar teorisine çekiyorum. Yani ancak başka türlü olamaz yani. Paris'e gittik geldi dedi. Çok güzel dedi. Müze var dedi. İşte dedi. Pompidi falan. Gidelim Erhan'cığım dedim. Ne müzesi dedi. Modern sanat dedi. Kendisi bu konuda apayrı çalışmaları olan, son derece güzel işler üreten bir misyon edinmiş durumda. Önemli olan onun sanatsal başarısı ve yapabildikleri. Eserlerinde bu kadar yaratıcı, bu kadar özgün olmasının bence en büyük faktörlerinden bir tanesi Erhan'ın kendisini kabul gösterme gibi bir derdinin olmaması. Bu da bence eserlerine yansıyor çünkü bir noktada hakikaten rahatsız edebilecek düzeyde aslında eserleri var. Bu çok güzel. Eğer kendini kabul ettirme sıkıntısını yaşasaydı Erhan, bence bu eserleri göremeyecektik. Birçok insanda bu korku olduğu için çok yaratıcılık da bence kısıtlanıyor ama Erhan sınır tanımıyor. O yüzden de eserleri gerçekten de çok daha çarpıcı, çok daha mesaj içerikli. Toplumun değer yargılarını birazcık daha sorgulayıcı bir hal alıyor ve bu yüzden de aslında güzel eserleri de görmüş oluyoruz onun sayesinde. Toplumun ya da medyanın ya da daha farklı mecraların bize dayatmış olduğu kadın olgusundan çok farklı. Bizlerin tabii ki görmek istediğimiz kadın olgusunu aslında sanatına yansıtıyor. Daha güçlü, daha ayaklarının üzerinde duran bir kadın. Bu çok önemli çünkü maalesef toplumda kadınlar ikinci plana atılıyor ya da ayakları üzerinde duran güçlü kadınlar sevilmiyor. Bu olgunun kırılmasıyla ilgili çok güzel eserler icra etti. Türk erkeği de çok stereotipleşti ve bu noktada da kadın da aynı şekilde bir prototipe sokmaya çalışıyor. Erhan bunu tamamıyla yıkıyor. Bu bizler için, Erhan'ın sanatı için de çok değerli. Bir de şöyle bir belgesel klişesi vardır. Onu nasıl unuttuğuna ben de şaşıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan çıkıyor, sıfırdan başlıyor ve bir anda 11 tane kulübün birden başkanlığını yapıyor. Bu inanılmaz.